என் பேர் ராஜா நான் மாணவன் லேர்ன் கோடில் இருந்து ரியாக்ட் கோர்ஸ் வாங்கி படித்தேன் இப்போ எனக்கு ஒரு புல் ஸ்டாக் வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு அட் சேம் டைம் ஒரு புல் ஸ்டாக் வெப்சைட்டை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இந்த ரியாக்ட் கோர்ஸில் மாணவன் லேர்ன் கோட் டீம் எதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த ரியாக்டோட மெயின் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது இந்த கோர் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ஸ்னா என்ன ஸ்டேட்னா என்ன ஹூக்னா என்ன லைஃப் சைக்கிள் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அது எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன ரெண்டர்னா என்ன ஒரு காம்பனண்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி எப்படி நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றது நோட் பேக்கேஜ் மா மேனேஜர்லேருந்து அடுத்து ரெடக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சர்வர் சைடு டேட்டா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த கிளாஸ் ஒன் பை ஒன்னாக போயிட்டு இருக்கும் போதே ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தட்ஸையும் நமக்கு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்லோவாக நமக்கு புரிகிற மாதிரி வந்து டீச் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ வந்து இந்த சேனலை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ நான் கொடுக்குற ஃபீட்பேக் இல்லை ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே தேவையில்லை யாரெல்லாம் படிக்கணும் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சைட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுவீங்க ஸோ ரீச் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதான் உண்மை அப்படி தான் நானும் ரீச் ஆனேன் இப்போது இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குது நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டியில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் எல்லாராலையும் வந்து ஐடி கம்பெனியில் வந்து பிளேஸ் ஆக முடியல அப்படின்னா மெயின் வந்து கம்யூனிகேஷன் தான் இப்போ நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம வந்து தெரியாது அதில் ஃபேமிலியரும் கிடையாது என்னோடய எக்ஸாம்பிளே இப்போ நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ரொம்ப தெரியாது ஸோ படிக்க போகிற லாங்குவேஜும் நமக்கு வந்து தெரியாது அப்போ தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜை தெரியாத ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியமை வச்சு படிக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் அது வந்து எதுவுமே விளங்குற மாதிரி இருக்காது பட்டு இங்கே ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் தமிழில் நமக்கு புரிகிற மாதிரி தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதாவது பத்து லைன் கோடு எழுதுனோம்னா அதில் உள்ள ஒவ்வொரு லைனும் இந்த கோடு எதுக்காக எழுதுனா இது எதுக்காக எழுதுனா அப்படின்னு நமக்கு புரியும் எப்படி வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி எப்படி டேட்டாவை எடுக்கிறது டீச்சிங் ஸ்டைல் வந்து அப்படியே அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு போயிடுவார் டைரெக்டாக அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ரியாக்ட் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அதுலேருந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டாக எடுத்து நமக்கு வந்து டீச் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் எதையுமே நீங்கள் வந்து மக்கப் பண்ணணும் இல்லை மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ஸ் ஸோ ப்ராப்ஸ்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம அந்த காம்பனன்ஸில் வந்து ப்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டேட்னா என்ன இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அட் சேம் டைம் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் இந்த மாணவன் லவுன் கோட் டீம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கேரியரை யாரெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறாங்க ஐடி ஃபீல்டில் போகணும் அப்படிங்கிற அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்னோடய ப்ராஜெக்டை நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மென் வெப்சைட்டு நார்மலாக ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் மாதிரி இது ஒரு மென் வெப்சைட்டு இது வந்து சர்வரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் இந்த ஹோம் பேஜ் அபோட் சர்வீஸ் இது மூணு வந்து ஸ்டாட்டிக் பேஜ் இதில் உள்ள இந்த இமேஜ் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த சைட்டு வந்து ஒரு மார்பிள் கம்பெனிக்காக வந்து டெவலப் பண்ணுது ஸோ மார்பிள் கம்பெனி அப்படின்னா பொதுவாக அவங்களோட ஃபேக்ட்ரி அவங்களோட குவாரி என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட உள்ள மெஷினரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து கஸ்டமர் ஏதாவது என்கொயரி அப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து டேட்டா பேஸில் போய் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம சர்வரில் இருந்து டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹோம் அபோட் சர்வீஸ் இது மூணு வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப் கண்டென்ட் இதில் இந்த கிளைண்ட்ஸ் இந்த டேட்டா வந்து சர்வர்லேருந்து நம்ம வந்து ரெண்டர் பண்ணி கொண்டு வரோம் இது எல்லாம் இவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் அட் சேம் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த கம்பெனி எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கஸ்டமர் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்களால் எ
and last on the admin control so as a admin already login panni irukadala so adanal idu vand open aagudhu admin control la pudusa or project vand add panna mudiyum and edavadhu or project edit panna mudiyadala edavadhu or project ungalala vand delete panna mudi so or grid operation vand nama admin control la pandrom so log out panna vela vandrom admin ala mattum dhaan inda inda grid operation vand access panna mudiyum இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இதை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த கோர்ஸ் படித்ததுனால மட்டும்தான் என்னால் முடிஞ்சிச்சு ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த கோர்ஸை வாங்கி படிங்க ஒரு ஸ்கில்லை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து கடைசி வரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு மாணவன் டீம் 